உப்புக்கல்லு இனிக்கிதென்றால் உனக்கெங்கே மதி போச்சு செத்த பின்னே சொர்க்கம் என்றால் இப்பிறவி என்னாச்சு சொத்து இருக்கிறவன் சொல்லுற சொல்ல சரியாச்சு சுத்தி சுத்தி வரட்டு தம்மா வறுமை மட்டும் நமக்காச்சு மனிதா மனிதா இதை மாற்ற வேண்டாமா நான் வந்து எங்கள் அப்பா மணி வண்ணனே எங்கள் அப்பா நெல்லை கண்ணனே எங்கள் அப்பா பாரதராஜாவெல்லாம் அப்பா அப்பா என்று அழைக்கிறத ஒருத்தர் கேள்வி பண்ணுறதா நினச்சி கீழே உனக்கு எத்தனை அப்பா தான் சீமா யாமறிந்த புலவரிலே கம்பனை போல் வள்ளுவன் போல் இளங்க வைப்பில் பூமிதனும் யாரும் இல்லை வள்ளுவன் தானடா பெரிய ஆளு இவையே இந்த பாரதி இந்த எட்டயபுரத்தி எங்கூர் ஐயரு இவன் எதுக்குடா வந்து நடுவால முதல்ல கம்பனை வச்சு பிறகு நடுவால வள்ளுவனை வச்சு இளங்க வாடி துவக்கிறான் இப்ப உங்களுக்கு குழப்பமா இருக்கலாம் ஆமா ஏன் வள்ளுவரை முதல்ல வைக்காம கம்பரை முதல்ல வச்சிருக்காரு தராசு தட்டுடா ஒரு தட்டு கம்பை ஒரு தட்டு இளங்கோ நடுநாயகமா நிற்கிற முள்ளடா வள்ளுவன் வாழ்க்கை அறநெறியை தந்த வள்ளுவ பெருமகனார் தான் தராசு தட்டில் இருக்கு நடு முள்ளுங்கிற இது சத்தியமா பாரதி உணர்ந்து எழுதினா எங்க அப்பா சொல்றாரு நமக்கு பாரதியே பயந்திருப்பா எங்க அப்பாவை பார்த்தா என்னப்பா நீ கம்பன் எங்க அப்பா மாதிரி படிப்பான் நினைக்கிறீங்களா அது படிப்பான் நினைக்கிறீங்களா அப்படிலாம் இல்லை அவன் பாருங்க அவ்வளவு பெரிய காப்பியத்தை பதினஞ்சு நாள் எழுதியிருக்காங்க அப்ப அவன் எவ்வளவு மண்டகிரம் பிடிச்சி ஒண்ணா இருந்திருப்பா டேய் வாடா போய் நீ அடிக்க நான் பள்ளிக்கூடம் தாண்டா ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து திறந்து வச்சுட்டு வந்துடுவான் வாடா அப்படின்னு கூப்பிட்டதுக்கு நீ போ நான் வரேன் கொஞ்சம் நேரம் கழிச்சு ஒரு அரை மணி நேரம் கழிச்சு போறாரு நம்ம ஐயா ஜீவானந்தா ஏன்டா அரை மணி நேரம் என்ன நீ முன்னாடி போச்சு பின்னாடி வர அப்படின்னு ஒரு வேட்சி தாண்டா இருந்து துவைச்சு காய வச்சுட்டு இருந்தா ஒரு வேட்சி தாண்டா இருந்தா துவைச்சு காய வச்சு இருந்தா காஞ்ச ஒன்னு கட்டிட்டு வர நேரம் ஆயிடுச்சுடா இதுதான் இப்ப இருக்கிற தலைவர் பயிலுவ எந்த வீட்டுல வேட்டியை கழிச்சு வைக்கிறானே தெரியலையே பெருந்தலைவரு சேரன் மாவ தேவிக்கு போறாரு ஒரு பையன் ஆடு மேய்ச்சிட்டு அவன்ட்ட போய் பள்ளிக்கூடம் போகலையா ஐயா பள்ளிக்கூடம் போனா சோறு நீ விடுவ அவை பக்கத்துல உண்டே யாரும் தெரியுமா இது வரைக்கும் வரலாற்று நிகழ்வு எங்க அப்பா அந்த பயலுக்கு இவர் தெரியல இவர் தான் முதலமைச்சர்னு தெரியல இவர் சினிமா நடிச்சா சீமா இருக்காரு என்னுடைய பெற்ற அப்பா செந்தமிழன் அவர்கள் ஓர் ஆண்டுக்கு முன்பு உயிரிழந்து விட்டார்கள் அதற்கு போய்விட்டு நான் திரும்புகிற போது அப்பாவுடைய பெயரை நெல்லை அப்பா என்றுதான் அதில் என் அலைபேசியில் இருக்கும் என்னை கூப்பிட்டாங்க அப்பா அப்படின்னு தைரியமாக இருக்கணும் தைரியமாக இருக்கணும் கலங்கப்படாது நீ போராட்டக்காரன் போராளி கலங்கப்படாது திருநெல்வேலியில் உனக்கு ஒரு அப்பா இருக்கேன் மறந்துடாது நான் வந்து எங்கள் அப்பா மணிவண்ணனே எங்கள் அப்பா நெல்லை கண்ணனே எங்கள் அப்பா பாரதராஜாவெல்லாம் அப்பா அப்பா என்று அழைக்கிறத ஒருத்தர் கேள்வி பண்ணுறதா நினச்சி கீழே உனக்கு எத்தனை அப்பா தான் சீமா அந்த பதிவை போட்டவருக்கு ஒரு பதிவு உங்களுக்கு நீங்களும் தெரிஞ்சுக்கணும்ல ஏன் எனக்கு இவர்கள்லாம் அப்பா இல்லை ஐயா திருமுருக கிருவானந்த வாரியார் அவரிடத்தில் அன்புக்கும் அருளுக்கும் என்ன வித்தியாசம் என்ன வேறுபாடு என்று கேட்கிறார் அவர் சொல்றாரு பெற்ற அன்னை பெற்ற தாய் குழந்தைக்கு பால் ஊட்டுவது என்பது அன்பு அதை போல பக்கத்து வீட்டு குழந்தை பசித்தழும் போது பால் ஊட்டினால் அது அருள் எங்க அப்பா என்னை எப்போதும் நான் அப்பா என்று அழைப்பேன் அவர் என்னை ஐயா என்று அழைப்பார் இது காரணம் அளவு கடந்த அன்பை தவிர வேறு எதுவுமே கிடையாது ரெண்டு பெற்ற மகன்களுக்கு என்ன அன்பு காட்டினாரோ அதே அன்பை இந்த மகன் மேல் அவர் காட்டியதால் அருளை கா காட்டியதால் எனக்கு அவர் அப்பா உங்கள் புரிந்து அப்படித்தான் எனக்கு மணிவெண்ண அப்பா அப்படித்தான் எனக்கு பாரதிராஜா அப்பா மனோஜ் ஜனனிக்கு என்ன அன்போ அதே அன்பு எனக்கு காட்டுறாரு அது அன்பா எடுத்துக் கொடுக்கூடாது அருளாக பார்க்கணும் என் மீது அருள் பாலிக்கிற எல்லோரும் என் அப்பாக்குன்னு 
அந்த முல்லை நில கண்ணன் எங்கள் இறைவன் இந்த நெல்லை நில கண்ணன் எங்கள் தகப்பன் அதாவது நான் எப்பவாவது எங்கள் அப்பாவை அழைச்சா வாழ்க தமிழுடன் சொல்லுங்க ஐயா வாழ்க தமிழுடன் அப்படிதான் தொடங்குவாங்க நீங்கள் எல்லாம் பேசி பார்த்தா தெரியும் நினைக்கிறேன் சொல்லுங்க ஐயா நான் எங்கள் அப்பாட்டு நிறைய நேரம் எடுத்துக்கிறது இல்லை சுருக்கமாக செய்தியை பேசிட்டு வச்சுடு இவங்கெல்லாம் சொல்ல கோவப்படுவாங்க என்கிட்ட ஒருபோதும் கோவப்பட்டது கிடையாது ஐயா ஐயா ஐயான்னு பாசமாக தான் இருப்பாங்க ஒரு தடவை கொஞ்ச நேரம் அமைதியாக இருந்துட்டாங்க கொஞ்சம் நான் தழுத்து தழுத்து ஐயா திருமணம் செஞ்சுக்கணும் ஐயா திருமணம் செய்யணும் ஐயா சரிப்பா அடப்பா அவை உனக்கு பின்னாடி இந்த மண்ணுக்கு மக்களுக்கு மா நின்று போராட ஒருத்த வேணாமாடா சீக்கிரம் திருமணம் பண்ணி தொலைப்பா அப்புறம் திருமணம் பண்ணோம் கடைசியாக அவர் அன்பாக அண்ணன் அண்ணன் என்று அழைக்கிறார் என்னுடைய மாமனார் இப்போவே எங்கள் என் மனைவி அண்ணன் மகளே அண்ணன் மகளேன் தான் அழைப்பார் ரொம்ப பாசமாக இருப்பாங்க அவ்வளவு அன்பு வச்சுருந்த எங்கள் அப்பா எப்போ அழைச்சி கீழே முடிக்கும்போது ஐயா படிக்கணும் ஐயா ஐயா படிக்கணும் ஐயா படிக்கணும் என்று தான் முடிப்பாங்க படிக்கலை பட்டம் படிக்கலை ஆனால் பல்கலைக்கழகமாக வாழ்ந்தவன் நம்முடைய அப்பா நல்லது அவர் தமிழில் பேசிதான் நீங்கள் தமிழ் பேச்சில் ஒரு ஆற்றலாளர் என்று தான் கருதிக்கிட்டு இருக்கீங்க அதற்கு இணையாக ஆங்கிலத்தில் உரையாற்றக்கூடிய ஆற்றல் பெற்றவர் நம்முடைய அப்பா நெல்லை கண்ணன் அவர்கள் ஏன் தமிழ் கடல் தமிழ் உண்மையிலே கடல் சிலர் கரையில் நின்று வேடிக்கை பார்த்துட்டு வந்திருப்பான் ரெண்டு இந்த தங்கச்சி பேசும்போது ரெண்டாவது பெரிய மனப்பாடம் பண்ணிட்டு பேசிட்டு போயிடுறது சிலர் காலை நினைச்சிருப்பான் முதல் அலையில் போய் நின்று எங்க அப்பா நடுக்கடல் இல்ல கரை கடந்த அந்த பக்கம் நீங்கி போனவர் அதனாலதான் அவர் தமிழ் கடல் தெரியாதது கிடையாது மருத்துவம் இலக்கியம் வரலாறு புவியியல் வேளாண்மை எதை தொட்டாலும் பேசக்கூடிய பேராட்டு கொண்ட ஒரு மகன் தமிழ் நிலத்தில் இருந்தான் என்றால் என் அப்பன் நெல்லை கண்ணன் தான் அப்பான ஏன் சொல்றோம் அருள் அன்பை அருள்கிறதுனால அப்பா மாசில் வீணையும் மாலை மதியமும் வீசுதென்றலும் வேங்கில வேணிலும் மூசு வண்டரை பொய்கையும் போன்றதை ஈசன் எந்தை இறையடி நிழலேன்னு போடுறான் அப்பர் பெருமான ஏன் அப்பன் பாடணும் சிவனை போய் அப்பன் பாடணும் அருள் ஈசன் அடி போற்று எந்த அடி போற்றி ஏ எந்த அடி போற்றின மாணிக்கவாச பெருமனார் பாடணும் முருகனை என்ன அப்பா முருகா என்று ஏங்க பண்ணும் ஏன்னா அருள் தர்றான் அப்ப அப்படி என்பது அருளை பொழிந்த அப்பன் தான் நெல்லை கண்ணு அதை புரிஞ்சுக்கணும் எது ஒன்றையுமே எங்க அப்பாவுடைய பார்வை வந்து வேற உங்களுக்கு சொல்லணும் யாமறிந்த புலவரிலே கம்பனை போல் வல்லுவன் போல் இளங்க வைப்பல் பூவிதனில் யாரும் இல்லை இது வெறும் புகழ்ச்சி இல்லை உண்மை பாரதி பாடுறான் உண்மையிலேயே பாரதி இது பாடிச்சிருக்காரு எங்க அப்பாட்ட கே எங்க அப்பா சொல்றாங்க வள்ளுவன் தானடா பெரியால் இவையே இந்த பாரதி இந்த எட்டயபுரத்தி எங்கூர் ஐயர் இவன் எதுக்குடா வந்து நடுவால முதல்ல கம்பனை வச்சு பிறகு நடுவால வள்ளுவனை வச்சு இலங்கை வாழ்த்து வைக்கிறான் இப்ப உங்களுக்கு குழப்பமா இருக்கலாம் ஆமா ஏன் வள்ளுவரை முதல்ல வைக்காம கம்பரை முதல்ல வச்சிருக்காரு எங்க அப்பா சொல்ற விளக்கத்தை பாருங்க தராசு தட்டுடா ஒரு தட்டு கம்பை ஒரு தட்டு இளங்கோ நடுநாயகமா நிற்கிற முள்ளடா வள்ளுவன் வாழ்க்கை அறநறிய தந்த வள்ளுவ பெருமகனார் தான் அந்த நடுநா தராசு தட்டுல நடு முள்ளுங்கிற இது சத்தியமா பாரதி உணர்ந்து எழுதினான் தெரியாது எங்க அப்பா சொல்றாரு நமக்கு பாரதி எழுதும் போது அவர் அவர் வந்து இப்ப தங்கச்சி சொல்லிச்சுல அவர் சொல்ற விளக்கம் மாதிரி எவரும் சொல்ல முடியாது ஏன்னா அது கடல் தமிழ் மக்கள் அள்ளி பருகாமல் விட்டார்கள் அது ஒப்புக்கரிக்கிற கடல் அல்ல தித்திக்கிற தெல் தெல் தென்தமிழ் கடல் அது தெல்லு தமிழ் கடல் அது தேன்தமிழ் கடல் அது இந்த பாருங்க 
அக்னி குஞ்சொன்று கண்டேன் ஆங்கோர் காட்டில் ஒரு பொந்திடை வைத்தேன் வெந்து தனிந்தது காடு தலல் வீரத்தில் குஞ்சென்று மூப்பென்று முண்டோ தத்தரையிட தீத்தரையிட தீத்தோம் அது பாரதியோட படைப்பான தெரியாது எங்க அப்பா சொல்லும் போது அவ்வளவு வேகமா கடற்கடக்கு சொல்லிடுவாங்க என்னடா ஒண்ணுமே புரியலடா திருப்பி மெதுவா மெதுவா ஒரு தடவை சொல்லுவாங்க அப்போ இப்ப பாருங்க என்ன சொல்றாரு ஏன் பாரதி ஆங்கோர் காட்டில் வேறிடை வைத்தேன் கிளையிடை வைத்தேன் அடிமரத்தில் வைத்தேன் என்று பாடாமல் ஏன் ஆங்கோர் காட்டில் ஒரு பொந்திடை வைத்தேன் ஏன் பாடுறான் பொந்து எதிலடா இருக்கும் இத்து உத்து போற பட்ட மரத்தில் தாண்டா பழைய மரத்தில் தாண்டா பொந்து இருக்கும் அங்க வச்சண்டா வெந்து தனிந்ததா காடுங்கிறான் அந்த நெருப்பு என்ன இதுக்கான நெருப்பு பழைய கருத்தியல் கோட்பாடுகள் மூட பழக்கங்கள் மூட நம்பிக்கைக்கு எதிரான ஒரு நெருப்பு அதை கொண்டு போய் அந்த பழைய மரத்துல ஒரு பொந்திடை வைத்தேன் வெந்து தனிந்தது காடுன்னு பாடுறாண்ட பாரதி இந்த அர்த்தத்தில் படிப்பான்னு நினைக்கிறீங்களா நீங்க பாரதியே பயந்திருப்பாங்க அப்பா பார்த்தா சரி ஒரு தடவை நான் எங்க ஐயா மேலாம் தம்பி படத்துல வேலை செஞ்சேன் அப்போ எங்ககிட்ட ஒரு பழைய அம்பாசிடர் இல்லையா என் மண்ணை எடுத்துக்கிட்டு அப்படியே போவோம் கவி பேரரசு வயிறு தையா வீட்டில் போயிட்டு வாங்க என் மண்ணை பாட்டு வாங்கிட்டு வந்துடும் வித்யாசேகர் தான் எங்களுக்கு இசை பாட்டு வாங்கிட்டு வந்துடும்னு போகிறோம் போன உடனே நான் தான் கவி பேரரசு ஐயாவுக்கு வந்து ஐயா இது எங்கள் ஐயா மையம் நெல்லைக்கண்ணன் ஐயா மையம் ஓ அப்படியா உட்காருங்க உட்காருங்கன்ட்டு பேச ஆரம்பிச்சு ரொம்ப பாசமாக பேச ஆரம்பிச்சிட்டார் அப்பா போல் ஒரு தமிழ் அறிஞன் அமைவது கடினம் பொக்கிசம் பொக்கிசம் ஒரு வார்த்தை சொன்னார் பாருங்க கம்பன் கூட அவன் எழுதின காப்பியத்தில் நாலு வரியை மறந்துருப்பான் ஆனால் அப்பா மறந்து ஒரு வரி ஒரு வார்த்தை கூட மறந்துருக்க மாட்டாங்க கம்பன் எங்கள் அப்பா மாதிரி படிப்பான்னு நினைக்கிறீங்களா அப்படி படிப்பான்னு நினைக்கிறீங்களா அப்படிலாம் இல்லை அவன் பாருங்க அவ்வளோ பெரிய காப்பியத்தை பதினஞ்சு நாளில் எழுதியிருக்காங்க அப்போ அவன் அவ்வளோ மண்டகிரம் பிடிச்சி ஒன்று இருந்திருப்பா அதாவது எது ஒன்றையுமே எங்க அப்பா பேசும் போது இந்த தாம்பரத்தில் அவ்வையின் பள்ளிக்கூடம் அந்த பள்ளிக்கூடத்தை திறக்கிறதுக்கு பெருந்தலைவர் முதலமைச்சராக இருந்து போறாங்க போகும்போது ஏ இந்த வழியில் தானே ஜீவானந்த வீடு ரெண்டு பேரும் நண்பர்கள் ஜீவாவை கூட்டிட்டு போனா அவன் தான் அதுக்கு அடிக்கல் நாட்டினவன் அப்பா கூட்டிட்டு போயிருந்துட்டு வீட்டில் போய் பார்த்தா ஐயா இருக்கிறாங்க டேய் வாடா போய் நீ அடிக்கிற நான் பள்ளிக்கூடம் தாண்டா ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து திறந்து வச்சு வந்துடுவோம் வாடா அப்படின்னு கூப்பிட்டதுக்கு நீ போனா வர நீ முன்னாடி போனா வர அப்படின்னு போயிட்டார் கொஞ்ச நேரம் கழித்து ஒரு அரை மணி நேரம் கழித்து போகிறாரு நம்ம ஐயா ஜீவானந்தா ஏண்டா அரை மணி நேரம் ஏன்னு நீ முன்னாடி போக சொல்லிட்டு பின்னாடி வர அப்படின்னு ஒரு வேட்சி தாண்டா இருந்து துவச்சி காய வச்சு இருந்தேன்டா ஒரு வேட்சி தாண்டா இருந்து துவச்சி காய வச்சு இருந்தால் காஞ்ச உடனே கட்டிகிட்டு வர நேரம் ஆகிடுச்சுடா இதுதான் இது வரலாற்று நிகழ்வு இது வரைக்கும் தானே எங்கள் அப்பா பாருங்க இது வரைக்கும் வரலாற்று இல்லை எங்கள் அப்பா இப்போ இருக்கிற தலைவர் பயில் ரா எந்த வீட்டில் வேட்டியை கழிச்சு வைக்கிறானே தெரியலையே இதுதான் இதுதான் எங்கள் அப்பா உங்கள் புரியுதா இதுதான் எங்கள் அப்பா பெருந்தலைவர் சேரன் மாவ தேவிக்கு போகிறார் பள்ளிக்கூடம் கட்டியாச்சு படிக்க ஒருத்தனும் வரல சேரன் மாதிரி வந்து தொடர் வண்டி நிறுத்த இருக்குல்ல அது இப்போ இது இருக்குல்ல இந்த போஸ்ட் போட் போட்டு பண்ணல தேட வண்டி நிறுத்தத்தில் வண்டி நிற்குது முதலமைச்சர் வண்டி இப்போ மாதிரி புரட்டக்கால ஆட்டுக்கால்லாம் கிடையாதுல்ல ஒரு வண்டி ஓடும் அவருக்கு அவ்வளோதான் அவர் போகும்போது முன்னாடி ஒரு காவல் வண்டி சைடன் வச்சு வாங்கி 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 வாங்கினு போயிருக்கு ஏ உன நிப்பாட்ட சொல்லு இங்கே வா செத்தா போயிட்டு சங்கு வீட்டு போயிரா இங்கே வாப்பா ஏ போப்பா வண்டி கொஞ்சம் நிறுத்தப்பா தெண்ட காசு தெண்ட காசு போப்பா ஐயா பாதுகாப்பு பாகிஸ்தான்லேயே போகிறேன் சொந்த நாட்டில் போகிறேன் போயா அந்த மனுஷன் ஒரே ஒரு அம்பாஸ்டர் இறங்கி ஒரு பையன் ஆடு மேய்ச்சிட்டுக்கியா அவன்கிட்ட போய் பள்ளிக்கூடம் போகலையா ஐயா பள்ளிக்கூடம் போனால் சோறு நீ அப்படி வா அவன் பக்கத்தில் உண்டு யாரும் தெரியுமாடா இது வரைக்கும் வரலாற்று நிகழ்வு எங்கள் அப்பா அந்த பையனுக்கு இவர் தெரியல இவர் தான் முதலமைச்சர்னு தெரியல இவர் சினிமா நடித்தா சீமா இருக்காரு இது அது வரைக்கும் அது வரைக்கும் வரலாறு இது எங்க அப்பா உங்களுக்கு புரிந்து நினைக்கிறேன் அந்த ஸ்டாலின் குணசேர் நடத்ததுல தான் அந்த தலைவர்கள் இருக்குல்ல அதில் பேசுறாரு அப்பா பெரியாரை பற்றி நீண்ட நேரம் பேசிட்டு வர்றாரு பெரியாருடைய அப்பா 
திருச்சியில் ஒரு கோயிலில் அந்த கோயிலில் இருக்கிற குருமார்கள் அந்த ஐயர்களுக்கெல்லாம் சாப்பாடு போடணும் அப்படின்னு உயிரில் அந்த எழுதி வச்சுட்டு போயிட்டார் இறுதி ஆவணத்தில் அவங்க சாப்பாடு போடலைன்னு ஒரு வழக்கு பெரியார் மேலே போட்டாங்க இவர் ஐயர் பெரிய ஐயா கிட்ட கேட்கும்போது நீதிபதி நீங்கள் என்ன சாப்பாடு போடலையா உயிரில் இருக்கிற மாதிரி நீங்கள் ஏன் போடலன்னு நான் போட்டேங்க நான் போட்டேன் அவங்க சாப்பிடல ஏன் சாப்பிடல அவங்களே கேளுங்க அவர் தாழ்த்தப்பட்டவரை வச்சு சமைச்சு போடுறாருங்க நாங்கள் எப்படிங்க சாப்பிட்றோங்க எங்கள் அப்பாங்க சோறு போடணும்னு தான் சொல்லியிருக்காரா ஒழியாங்க யாரை வச்சு சமைச்சு போடணும்லாம் சொல்லலைங்க அந்த நீதிபதி இந்த வழக்கை நிராகரிக்கிறேன் போங்க எப்படி பெத்தரா போயிருக்க அதாவது ஒவ்வொன்றையுமே அவர்கள் பார்க்கிற பார்வை பாரதியை சொல்லும்போது இப்ப தங்கச்சியோட பாடினாங்க சொல்லடி சிவசக்தி என்னை சுடர்மிகு மாறியுடன் ஏன் நினைத்தாய் எல்லா பயனுமே கோயிலுக்கு போய்தா எனக்கு கை காலுக்கு நல்ல சுகத்தை கொடுங்க எனக்கு நிறைய அறிவை கொடு இப்படி மண்டையை கூட்டிட்டு கும்பிடுறோம் நீ பார்த்துருப்ப உலகத்தில் ஒரே ஒருத்தன் தாண்டா தெய்வத்துக்கு முன்னாடி நின்று எதுக்காக எனக்கு இவ்வளவு அறிவை கொடுத்தாய் சொல்லடி சிவசக்தி என்னை சுடர்மிகு மாறியுடன் ஏன் படைத்தாய் பூரா பயில முட்டா பேரா படைச்சு எனக்கு மட்டும் அறிவை கொடுத்துட்டியே அதாவது நீங்க ஒரு பக்கம் பார்த்துட்டு இருப்பீங்க உலகத்தை அவர் ஒரு பக்கம் பார்த்துருப்பாரு அதுதான் எங்க அப்பா அவர் பேசாத பொருள் ஆன்மீகமா பக்தியா அதுவும் பேச வரலாறா அது பேசுறாரு அந்த ஐயா ஸ்டாலின் குணசீரன் சொல்றார் பாருங்க சிந்திப்போம் அவர் பேசின பேச்சு இப்ப போய் ராத்திரி எல்லாம் தட்டி பார்க்கணும் தூங்காம உங்களை தூங்க விட மாட்டார் பார்த்துட்டீங்கன்னா தமிழ் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்ற வெறி வந்துடும் அவர் பேச கேட்டீங்கன்னா அவர் மாதிரி பேச முடியுமா எல்லாம் கிடையாது அதுக்கு ரொம்ப கடினம் நாம ஒரு மனிதனை ஒரு குடும்பத்தின் தகப்பனை அப்படி இழந்துடல நம்ம தமிழ் பேரினம் ஒரு தமிழ் அறிவு பெட்டகத்தை இழந்துருச்சு தகவல் களஞ்சியத்தை இழந்துருச்சு அவரை போல எல்லா தகவல்களையும் வச்சிருப்பார் எப்படி இந்த மூளை வச்சிருக்குன்னு தெரியாது அவ்வளவு ஞானம் அறிவுக்கும் ஞானத்திற்கும் வித்தியாசம் இருக்கு அறிவு அறிவது ஞானம் உணர்வது இரண்டு வேறுபாடு இருக்கு அவர் ஞானி ஒரு ஞானஸ்தர் அதனால இது வந்து எப்பவும் முன்னாடியே நிகழ்த்தி இருக்கணும் இப்போ எங்கள் ஐயாமைய ஊர்ல இருந்துட்டாங்க அதுக்கப்புறம் நமக்கு கொஞ்சம் வேலைகள் ஆயிடுச்சு அப்பாவுக்கு வணக்கம் செலுத்தணும் இது ஒரு நாள் நிகழ்வு இல்லை ஒவ்வொரு ஆண்டும் எங்கள் அப்பா நினைவுக்கு நாங்கள் செலுத்துவோம் அது எங்கள் கடமை ஏன்னா நீங்கள் நான் இப்படி சொல்கிறதுக்கு பெருமைப்படுறேன் தமிழால் வாழ்ந்தவர்கள் உண்டு தமிழுக்காக வாழ்ந்தவர்கள் உண்டு தமிழாகவே வாழ்ந்தவர் நம்முடைய அப்பா நெல்லை கண்ணன் அவர்களை யாரும் இருக்கு முத்துற <laughs> 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 முத்து சிற்பி முத்து எது எதுல இருந்து வருது பவளம் இதுல எதுல பேச்சு வந்துருச்சு பவளம் எதுல இருந்து வருதுன்னு தெரியல போடுற அப்பாவுக்கு போட்டா ஐயா பவள பாறையில இருந்து வருதியா அதுக்குதான் அப்பா தலை அடிச்சு கத்திர படி படின்னு அப்ப அப்ப நானும் படிச்சுக்கிட்டா இருக்கேன் அவரு அவர் என்ன சொல்லுவாருனா இந்த சாதித்த எவனுமே பாருங்க படிக்கல நான் எங்கையா பள்ளிக்கூடம் போய் படிச்சேன் நான் நூலகத்தில் போய் படித்தேன் தேடி தேடி போய் படித்த பாங்குறது அதனால தான் அவர் பல்கலைக்கழகமாக இருக்கிறார் பட்டுக்கோட்டை பற்றி பேசணுமா பேசுவார் கண்ணதாசன் பற்றி பேசணுமா பேசுவாங்க சமகால இலக்கியமாக பேசுவாங்க சங்ககால இலக்கியமாக பேசுவாங்க சங்ககால இலக்கியங்களை படித்து இன்றைய இன்றைய தலைமுறைக்கு மக்கள் மொழியில் பேச்சு வழக்கில் கடத்திய ஒரு பெருமகனார் தான் நம்முடைய அப்பா நெல்லை கண்ணன் அவர் அதனால என் அன்பு உடன் பிறந்தார்கள் என் அன்பு பிள்ளைகள் பேரன்பு ஒன்று நான் நேசிக்கிற தமிழ் பெருங்குடி மக்கள் இந்த பெருமகனுக்கு நீங்கள் உண்மையிலேயே நன்றி செலுத்தணும்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா தயவு செய்து இன்னையிலிருந்து அவர் பேச்சு வலைவழியில் அப்பா பேச்சு இருக்குது நிறைய இருக்குது தயவு செய்து கேளுங்கள் உங்களை கெஞ்சி கேட்டுக்கிறேன் தயவு செய்து கேளுங்கள் 
அப்போ உங்களுக்கு தமிழ் மீதும் தமிழ் பேரினத்தின் மீதும் பெரும்பற்று வந்தது அது யுவானந்தத்தை பற்றி பேசும்போது உங்களுக்கு தெரியும் இந்த பாட்டை அவர் தான் எழுதினார் மனிதா மனிதா இதை மாற்ற வேண்டாமா அந்த பாட்டை உப்புக்கல்லு இனிக்கை தென்றால் உனக்கெங்கே மதி போச்சு செத்த பின்னே சொர்க்கம் என்றால் இப்பிறவி என்னாச்சு சொத்து இருக்கிறவன் சொல்லுற சொல்ல சரியாச்சு சுத்தி சுத்தி வரட்டு தம்மா வறுமை மட்டும் நமக்காச்சு மனிதா மனிதா இதை மாற்ற வேண்டாமா அதை எழுதிய பெருமகனார் ஐயா ஜீவா தான் அதை கேட்டுக்கிறீங்க அதில் எங்கேயோ மாநாட்டுக்கு போயிட்டு வராங்க ஜீவானந்தோ தொடர் வண்டியில் வந்து இறங்குறாங்க பசி ஏத்த மாதிரி வந்து தோழர் வந்து ஒரு தேநீர் வாங்கி கொடுங்கங்கிறாங்க ஒன்று பத்தலை இன்னும் ஒரு தேநீர் இருந்தே இன்னும் ரெண்டு ரெண்டு தேநீர் பசிக்குது சாப்பிடல ரெண்டு தேநீர் அதில் நான் கையில் மூட்டை பணம் நினச்சி பாருங்க பணம் அந்த தான் பணம் இருக்கேன் ஒரு சாப்பிட்டு வர வேண்டியதான் ஐயோ இது தோழர்கள் கட்சிக்காக கொடுத்த காசு அதை எப்படி நான் எடுத்து சாப்பிட்றது இது இது வந்து வரலாற்று நிகழ்வு இது வரலாற்று நிகழ்வு எங்கள் அப்பா எங்கள் அப்பா இப்போ ஆயிட்டேக்காரத்து காசு எடுத்துகிட்டு வீட்டுக்கு போக தெரியாத எப்படி எப்படி பெற்றாங்க வருங்க இப்போ இருக்கிற வேணா என்ன பண்ணுவான் அப்படியே வீட்டுக்கு போயிருவான் அதானே நடக்குது வாழ்க்கையில் அவங்களுக்கு ஒன்று சொன்னல இதுவரை என் தந்தை என் இடத்துல கோவப்பட்டதே இல்லை ஒரே ஒரு நாள் நான் எங்கள் அப்பாட்ட கோவப்பட்டேன் மரணத்துக்கு ரெண்டு மூணு மாதத்துக்கு முன்னாடி போட்டேன் அலைச்சேன் வழக்கம் போல் ஐயா சொல்லுங்கய்யா சொல்லுங்கய்யா என்னங்க உங்களுக்கு என்னாச்சுன்னு கேட்டேன் மதிப்பு தெரித்தா நீங்கள் யாருன்னு மதிப்பு தெரியாதவர்கிட்ட போய் நீங்கள் எது கெஞ்சிக்கிட்டு இருக்கிறீங்க எது கெஞ்சிக்கிட்டு இருக்கிறீங்க அதுதான் ஒரு தலைதல எனக்கு யார் யார் இருக்கா நாங்கள்லாம் எதுக்கு இருக்கோம் அப்போ நாங்கள் இத்தனை எப்படி எதுக்கு இருக்கோம் உங்க அருமை நீங்க யாருன்னு தெரியாத எதுக்கு பேசிக்கிறீங்க நீங்க அப்ப டக்குன்னு துண்டிச்சாங்க அதை போன அனுச்சு போட்டாங்க திருப்பி போட்டேன் மறுபடி கத்துவானு அனுச்சு போட்டாங்க அதோட அப்புறம் பேசல கடைசியா மரண செய்தி தான் அது அது இப்ப நினைச்சா நான் வருந்துறேன் ஆனா அந்த நேரத்துல எனக்கு அந்த உரிமை இருக்கு எங்க அப்பாட்ட கோச்சுக்கிறது ஏன்னா அவர் அப்படி அவர் அவமதிக்கிறத என்னால தாங்கவே முடியல அவர் தமிழ் பேரினத்தின் பெருமை தமிழை அவமானப்படுத்துவதா நாங்க என் தகப்பனை அவமானப்படுத்திட்டு நாங்க என் தாய் தமிழை அவமானப்படுத்திட்டு நாங்க இனி ஒரு மகன் இவரை போன்ற ஒரு தமிழ் அறிஞர் உருவாகி வருவது என்பது ரொம்ப வரும் ரொம்ப அவர் சொன்ன மாதிரி ஐயா வளம்புரிஜான் எங்களுடைய என்னுடைய மாமா காளிமுத்தவர்கள் என்னுடைய அப்பா அருகி கொண்டு போகிறது தமிழ் பேரறிஞர்களினுடைய எண்ணிக்கை குறைந்து வருகிறது தமிழ் கற்போரின் எண்ணிக்கையே குறைஞ்சிருச்சு தமிழ் பேச்சங்கள் மூச்சில் ஒரு ஆயிரக்கணக்கான பிள்ளைகளை உருவாக்கி விட்டிருக்கிறார் அதில் பங்கேற்று பேசி பரிசு பெற்ற தம்பியெல்லாம் வந்திருக்கா வந்திருக்கா அது நெல்லைக்கண்ணருக்கு போய் சீமார் நெல்லைக்கண்ணை எதுக்கு விட அப்பனுக்கு மகன் செய்கிற கடமை செய்கிறேன் இது என் கடமை செய்யும் ஒவ்வொரு ஆண்டும் அப்பாவுடைய நினைவு தினத்துக்கு ஏதாவது ஊரில் ஊரில் செய்வேன் ஈரோட்டிலோட வச்சு செய்வேன் திருநெல்வேலியிலே வச்சு செய்வேன் இது என் கடமை நான் செய்கிறேன் எங்கள் அப்பாவை போற்றுறது என் கடமை நான் எங்கள் அப்பா வணங்கலை எங்கள் அப்பாவின் தமிழை வணங்குறேன் அவர் மறைந்து போக மாட்டார் எங்கள் ஐயாமையின் சொன்ன மாதிரி எங்கள் அப்பாவுடைய ஒவ்வொரு பேச்சும் நிலைத்து நிற்கும் தமிழ் பேரினம் வாழும் வரை நிற்கும் காற்றில் மிதந்து வரும் இந்த தமிழோ தமிழோடு நம்மளோடு இணைந்து என்றென்றைக்கும் நம்ம அப்பா வாழ்ந்து கொண்டு தான் இருப்பாங்க அவருக்கு மரணமே கிடையாது மரணமே கிடையாது மரணம் என்பது என்ன ஒருத்தன் மரணித்து போவதாலேயே அவன் கொண்டிருந்த நோக்கமும் அவன் செயல்பாடுகளும் இறந்து போவதில்லைங்கிறான் செய்வரார் அவன் முன்வைத்த முழக்கங்களும் உனக்கு நோக்கமும் இறந்து போகாதுங்கிறான் அவர் இறந்திருக்கல அவர் நோக்கம் எங்க இருந்திருக்குது அவர் முன்பை அவர் செயல் அவர் செயல்பாடு எங்க மறைஞ்சிருக்குது அவர் முன்வைத்த நோக்கம் அப்படியே தானே இருக்குது அது வாழும் 
ஐயா அன்னதாசன் அவர்களுக்கு ரொம்ப நன்றி சொல்ல நம்ம கடமை பண்ணிருக்கோம் அவங்க சொன்ன இடத்துல நான் ரொம்ப நெகிழ்ந்துட்டேன் இனி அந்த வீட்டுக்கு போகும்போது எங்கள் ஐயா உட்காந்து ஆடின அந்த நாற்காலி அவர் இருந்த அந்த க இது ஊஞ்சல் ஆடின ஊஞ்சல் அதெல்லாம் வெறுமையாக இருக்கும்போது நமக்கு கஷ்டமாக இருக்கும் நானும் எங்கள் அப்பாவும் இருக்கிற படம் இருக்கு பாருங்க வாயா அப்பா வீட்டில் இருக்குன்னு சொல்லி திருநெல்வேலிக்கு போகும்போது நான் போன அது மாடியில் ரெண்டு ஊர் உட்காந்து பேசிட்டு இருந்தோம் அது அதெல்லாம் மறக்க முடியாத பதிவுகள் நிகழ்வுகள் இப்போ அது எங்கள் ஐயாவே எங்கள் ஐயா மைய உருவத்தில் பார்க்குறேன் என் தம்பி ஆறுமுகமாக வந்திருக்கிறாரு எங்கள் ஐயா மைன் வந்து ஒரு பேராற்றல்காரன் இசையை சுத்தமாக பயின்று சுத்தமாக அருமையாக படுவார் தூய சுதியோடு படுவார் சிறப்பாக எழுதுவார் அது சொல்லும்போது ஐயா ஸ்டாலின் கூட சேர்ந்து சொல்லும் முடிக்கும்போது ஒவ்வொரு இதுலேயும் வந்து அப்படி அப்படி முடிப்பார் அண்மையில் என்னை பற்றி ஒரு சின்ன இது போட்டிருக்காரு பாருங்க ஐயா மகனும் அராஜகமும்னு ஒரு கட்டுரை எழுதி போட்டிருக்காரு அதில் அவர் ஒரு மென்போக்கானால் நம்ம ஒரு கரடு மோடான காட்டான் ரெண்டு பேரும் ஒன்று சேர்றதுக்கிறது எப்படி இருக்குன்னு பாருங்க அது ஒரு காலம் அங்கே எங்கள் வாழ்க்கை அப்படி இருந்தது அது இந்த இடத்துல படத்தை வச்சு எங்கள் அப்பாவுக்கு இப்படி ஒரு வணக்கத்தை செலுத்துகிற நிலைமை வரும்னு நாங்கள் நினைக்கல அது நினைக்கல நிகழ்ந்துருச்சு இன்னொரு பத்து வருஷம் எங்களோட இருந்திருக்கலாம் அது அவராக விரும்பி ஒரு தவ மாதிரி இருந்து தன் உயிரை பயணத்தை முடிச்சிட்டார் தான் நான் சொல்லுவேன் அது அப்பாவை பற்றி நினைவுகளை பேசிக்கொண்டே போகலாம் ரொம்ப உள்ளே போனால் கலைஞிடுவோம் கொஞ்சம் கஷ்டம் நான் எங்கள் ஐயா மேனோ ராத்திரி மேடையில் நம்ம ரெண்டு பேரும் அழுதுறக்கூடாது ஐயா மேனே அப்படின்னு பேசிக்கிட்டு ஏன்னா எனக்கு கொஞ்சம் இப்போ ரொம்ப இதாகிடும் கலைஞிட்ட ஒரு மாதிரி ஆகிடும் அதே வெட்டி வெட்டி வேறு போடுவாங்க யூஸ்டியூப்பில் அது இது ரொம்ப கஷ்டமாக வேறு இருக்கும் இது இருந்தாலும் ஒரு திருடப்படுத்திக்கிட்டு அப்பா ஞாபகம் வந்துச்சுன்னா அப்பாவோட பேச்சை போட்டால் அப்பா பாருங்க கேட்டுகிட்டே இருப்பார் ராத்திரி அது நெஞ்சில் வச்சு இப்போ வச்சுருவேன் அது பேசிகிட்டே இருப்பார் அவர் வாட்டி பேசிட்டே இருப்பார் அது எங்கள் அண்ணன் ஸ்டாலின் கூட சேர்ந்து ரொம்ப கொடுத்து வச்சுரு எல்லா கூட்டத்துலேயும் என்கிட்ட ஒரு தடவை பாருங்க திடீர்னு அப்பா அடித்தாங்க நெல்லை அப்பான்னு வருக்குன்னு பகிர்ப்பு எடுத்த அப்பா அப்படிங்கிறேன் ஐயா நீ ஒரு கூட்டம் போடு சென்னையிலே போடு அப்பா வந்து பேசுகிறேன் உங்கள் கூட நீ நானும் பேசுவோம் போடு அப்படின்னாரு பெரும் முயற்சி எடுத்தேன் போடுறதுக்கு அப்போ அந்த சூழலில் ஏதோ அது சரியாக வரலை அதுக்கப்புறம் அதை நிகழ்த்த முடியல திருச்செந்தூரில் போய் போய் விழா இந்த நிகழ்ச்சி வச்சுருக்கேன் நீங்கள் வந்து பேசுங்கப்பா வாங்கப்பா அப்படின்னு அது அந்த சூழலில் அவருக்கு சரி உடல் சரி நான் என்னத்தை வந்தேன் நீ நீயே நடத்திடு அப்படின்ட்டாங்க அதோட அதுக்கு வாய்ப்பு எனக்கு வரலை ஆனால் அந்த வழியில் ஐயா ஸ்டாலின் குணசேரனவர்கள் மிகவும் கொடுத்து வைத்து வருவார் எங்கள் அப்பா வச்சு நிறைய ஆவணப்படு அதில் என்னென்னா பெருமையாக அவர் ஆவணப்படுத்துறது இருக்குது எல்லாமே பதிவு வச்சுருக்காங்க பேச்சு அந்த வாய்ப்பு அவருக்கு கிடைக்க பெற்றிருக்கு அதுக்கு அதை அவங்க சரியாக பயன்படுத்திக்கிட்டாங்க அதாவது என் அப்பாவுக்கு நான் வந்து என்னுடைய புகழ் வணக்கத்தை செலுத்துகிறேன் உங்களுடைய பேச்சுகளை செவிமடுக்கும் போதெல்லாம் உங்களை நான் நினச்சிக்கிடுவேன் அப்பா நீங்கள் இல்லை அப்படின்னு நாங்கள் என்னவே இல்லை ஏன்னால் உங்கள் தமிழோடு நாங்கள் வாழ்கிறோம் அந்த தமிழோடு நீங்களும் எங்களோடு வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் உங்களுக்கு என் அன்பு நிறைந்த புகழ் வணக்கம் அப்பா நன்றி